ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர்டீன்ல இருக்கும் என்ன கேள்வி கன்சிடர் த சார்ஜ் கியூ கியூ அண்ட் மைனஸ் கியூ பிளேஸ்ட் அட் த வர்டிஸ் ஆஃப் அன் ஈக்குவல் ஏற்றல் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஈச் சைடு எல் என்ன சொல்றாங்க எனக்கு மூணு சார்ஜ் இருக்கு Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral uh, triangle. That is what I have said. Of each side L. Then equilateral triangle. So, three sides are equal. The sum of the force acting on each charge. Then, according to the question, I have said that there are three charges. Right, three charges. So, we will place the three equal distance at the corner of the triangle. So, here is a charge, here is a charge, here is a charge. So, we will place the three charges at the corner. And, if you look at the length, we will say equal. This is L, this is L, and this is L. Q, Q and minus Q. Let us say this is plus Q, this is plus Q, and this is minus Q. That's how we check it out. அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு மூணு சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா அப்ப என்ன கேக்குறாங்க ஒவ்வொரு சார்ஜ்லயும் எவ்வளவு போர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க நமக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸும் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அப்ப என்ன எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வி வில் ஃபைண்ட் தோர்ஸ் ஆன் திஸ் சார்ஜ் அப்போ இது நம்ம சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது அப்போ இந்த சார்ஜ் மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜும் இந்த சார்ஜும் ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கும் சரி அப்போ லெட் எஸ் சே இது வந்து சார்ஜ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது சார்ஜ் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது சார்ஜ் த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் நேமிங் தான் அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் மேல செகண்ட் செகண்ட் சார்ஜ் தேர்ட் சார்ஜும் ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கும் கொலும் சொல்லலாம் இந்த சார்ஜுக்கு மேல இதுவும் ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கும் இதுவும் ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கும் இந்த சார்ஜுக்கு மேல இது ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கும் இது ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கும் அப்போ பிளஸ் கியூ மேல இந்த ரெண்டு சார்ஜ் ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சார்ஜ் எப்படி கொடுக்கும் இதுவும் பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் அப்ப இது மேல இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் என்னதா இருக்கும் ரிப்பல்சிவ் போர்ஸ் இந்த சார்ஜ் இதுக்கு மேல கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் என்னது ரிப்பல்சிவ் போர்ஸ் கரெக்டா இப்போ இந்த மைனஸ் கியூ இந்த பிளஸ் கியூ மேல என்ன போர்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா அது அட்ராக்ஷன் போர்ஸ் தான் சோ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்போ இதுதான் என்னுடைய டைரக்ஷன் ஆஃப் த போர்ஸ் சரி அப்போ இந்த சார்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு போர்ஸ் நம்ம எழுதிட்டோம் இப்ப இந்த சார்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சார்ஜ் ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கும் இந்த ஒரு சார்ஜ் போர்ஸ் கொடுக்கும் இந்த சார்ஜ் இதுக்கு மேல ரிப்பல்சிவ் போர்ஸ் இந்த சார்ஜ் இதுக்கு மேல ஒரு அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் முடிஞ்சது அடுத்து இந்த மூணாவது சார்ஜ் இதுக்கு மேல சார்ஜ் ஒன் அண்ட் சார்ஜ் டூ வந்து ஒரு போர்ஸ் கொடுக்க போகுது சோ இது நெகட்டிவ் அப்படின்றதுனால என்னுடைய போர்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு அட்ராக்ஷனா இருக்க போகுது அதே மாதிரி இந்த சார்ஜுக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுவுமே நெகட்டிவ் இதுவுமே இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் சோ இந்த இடத்துல எனக்கு அட்ராக்ஷன் தான் நடக்க போகுது அப்போ இதை நம்ம எழுதிட்டோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்துல எனக்கு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இங்க ஒரு போர்ஸ் இருக்கு இங்க ஒரு போர்ஸ் இருக்கு இங்க ஒரு போர்ஸ் இருக்கு இங்க ஒன்னு இருக்கு இங்க ஒன்னு இருக்கு இங்க ஒன்னு இருக்கு அப்ப இங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு முதல்ல வருவோம் இப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆங்கிள் என்னது ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்ப நமக்கு இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் அப்போ சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் ஆல் த ஆங்கிள் ரைட் ஆல் த ஆங்கிள் இன் ட்ரையாங்கிள் என்னது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்ப இது ஈக்குவல் அப்ப என்ன சொல்லலாம் இது சிக்ஸ்டி டிகிரி இது சிக்ஸ்டி டிகிரி இதுவும் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் அப்ப இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இது சிக்ஸ்டி டிகிரினா இது என்னவா இருக்கும் மிச்சம் இருக்கிறது ஒன் டுவெண்டி டிகிரி அதே மாதிரி இது என்னவா இருக்கும் ஒன் டுவெண்டி டிகிரி ரைட்டா ஒன் டுவெண்டி டிகிரி சரி அடுத்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம வரலாம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு சார்ஜனுடைய ரிசல்ட் அண்ட் போர்ஸ் இங்க இருக்கும் இதுதான் இதனுடைய ரிசல்ட் அண்ட் போர்ஸ் அதே மாதிரி இந்த சார்ஜுக்கு இதுதான் இதனுடைய ரிசல்ட் அண்ட் போர்ஸ் Correct? I think this is visible. Let me take white, white itself. This is the result and force. This is the result and force. I have two vectors. That is the result and force in the middle. We are going to learn the 11th. That is the result and force in the middle. This is the result and force in the middle. This is the result and force in the middle. This is the result and force in the middle. This is the result and force in the middle. Okay, we know everything. Now I want to find what is my result and force. 
இதுலேயே எனக்கு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வேணும் இதுலேயே எனக்கு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல என்னுடைய ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது எனக்கு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ரைட் ரிசல்ட் அண்ட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி காஸ் தீட்டா இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்போ ஏபி அப்படின்றது இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் தான் ஏன்றது ஒரு ஃபோர்ஸ் பின்றது ஒரு ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஆங்கிள் வந்து தீட்டான்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் தான் அப்ப இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம இதை எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எப்படி பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல என்னுடைய ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் சொல்லிட்டோம் அப்போ எனக்கு இந்த சார்ஜுக்கு மேல ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா ரைட் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜுக்கு மேல என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் எஃப் ஈக்குவல் டு கே டைம்ஸ் என்ன சார்ஜ் இருக்கு இந்த பிளஸ் சார்ஜுக்கு மேல இங்க இருக்கிற ஒரு பிளஸ் சார்ஜும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அது இது இன்னொன்னு அதே ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் இன்னொரு சார்ஜும் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அது என்னது கே டைம்ஸ் பிளஸ் கியூக்கு மேல மைனஸ் கியூ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அண்ட் அது வந்து இது இல்லையா சோ பி கன்சிடர் த மேக்னிடியூட் அப்ப எனக்கு ரெண்டு இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா சேம் ஃபோர்ஸ் தான் இருக்க போகுது இல்லையா சோ அப்ப எனக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜுக்கு மேல இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன கே கியூ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன கே கியூ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்ப என்னுடைய ரிசல்ட் என்ன இதுதான் அப்ப அதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன ஒன் டுவெண்டி டிகிரி அப்ப இதை நான் அப்படியே இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் அப்போ அப்போ எப்படி எழுதலாம் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் தானே ஐ கேன் சே தட் F, right? So force second charge இருந்து வருது இல்லையா அப்போ எஃப் ஒன் டூ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு த்ரீ அப்போ எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ கரெக்ட் தானே ஒன் த்ரீ அப்போ என்ன சொல்லலாம் இந்த இடத்துல நம்ம சிம்பிளா ஐ கேன் சே திஸ் எஸ் ஃபோர்ஸ் எஃப் அப்ப இதை என்ன சொல்லிக்கலாம் எஃப் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் பி அப்படின்றது வந்து அதுவும் நம்ம எஃப் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் பிகாஸ் எனக்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸ்மே ஈக்குவல் இது ஏ இது b plus 2 times of a and b which is nothing but f and f which is equal to f square cos theta cos theta enna enakku 120 degree cos 120 degree enna 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 appo inga edathula pathina enakku indha 2 um indha 2 um cancel aidum correct thana indha 2 um andha 2 um cancel aidum அப்ப எனக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கு ரூட் ஓவர் எஃப் ஸ்கொயர் எஃப் ஸ்கொயர் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு இங்க எஃப் இருக்கு மைனஸ் எஃப் ஸ்கொயர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மைனஸ் இது பிளஸ் அப்ப எனக்கு எனக்கு என்ன இருக்கு ரூட் ஓவர் எஃப் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரிசல்டன்ட் அப்போ ரிசல்டன்ட் ஐ கேன் ஆல்சோ சே தட் எனக்கு இங்க ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ எஃப் அப்போ எனக்கு இந்த ரிசல்டன்ட் போர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்ஸ் என்னது F தான் எனக்கு இந்த இடத்துலயும் அதே தான் இருக்கு இதுல என்ன இருக்கோ அதே தான் இங்க இருக்கு இங்க பிளஸ் சார்ஜ்ல இந்த சார்ஜும் இந்த மைனஸ் கியூ ரைட் அப்ப இதுலயும் எனக்கு ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் இஸ் ஒன் டுவெண்டி டிகிரி அப்ப என்ன சொல்லலாம் எனக்கு இந்த இந்த சார்ஜ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்ட் அண்ட் போர்ஸும் இந்த சார்ஜ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்ட் அண்ட் போர்ஸும் சேம் அப்ப இதுவும் என்னது எஃப் தான் கரெக்டா அதுவும் எனக்கு எஃப் தான் அப்ப எனக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கு இப்ப அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அது ரொம்ப சிம்பிள் சோ வாட் வி ஹாவ் எனக்கு அதே ரிசல்டன்ட் ரைட் ரிசல்டன்ட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி காஸ் டீட்டா சோ பாத்தீங்கன்னா ஏ அதே தான் எஃப் ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எஸ் எஃப் ஸ்கொயர் சோ காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி சோ காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி அதனுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் சோ காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி என்னது ஒன் பை டூ அப்ப அந்த ஒன் பை டூ நான் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் இஃப் சப்ஸ்டியூட் தட் ஒன் பை டூ எனக்கு என்ன ஆயிடுது இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆயிடுது இங்க எஃப் ஸ்கொயர் எஃப் ஸ்கொயர் அண்ட் இதுவும் எஃப் ஸ்கொயர் அப்போ த்ரீ எஃப் ஸ்கொயர் And this is my resultant. அண்ட் இது எப்படி இருக்கு ரூட் ஓவர் இருக்கு மை ரிசல்ட் அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் எனக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ்ல ரிசல்ட் அண்ட் போர்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் அது என்னது த்ரீ 
Thank you. Help this with a smile.